Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех, Тома из Камня. Это садовый заборчик на сухую. Немножко применяем раствор вовнутрь. Через каждых, так сказать, 30 сантиметров необходимо заливать растворчик для того, чтобы эта стена простояла, чтобы создать, так сказать, монокомато, то есть, э, как по-русски, одно целое. И сверху еще то я зальем бетон. Фракция где-то сантиметр на сантиметр. Щебень и песок, точнее, отсев. Вот, и все это будет держать очень долго и хорошо. И вот посмотрите, какой угол. У нас, так сказать, наклон идет на метр двадцать шесть сантиметров. Посмотрите, с каких мы камней все это выкладываем, строим. Что получается? Здесь убираем уже территорию. Тележки, обратите внимание, тележки, но это другая тема. Вот когда э, они металлические, и потом они рвутся, ломаются, оста ост остается только рама. И, естественно, мне приходится немножко, э, так сказать, придумывать новые планы для того, чтобы сделать э, тележку более практичной, чтобы она не ломалась быстро. Вот э, как вот эта тележка, вот она вот такая. Она обрывается, ломается, рвется. И вот смотрите, вот у, меня, у нас такие вот леса. Простые маленькие леса. Там краты сверху перекладину, то есть брус. И при... заж... зажали, вот посмотрите, зажали с трубцинами. И здесь мы вот следующий леса выставляем. Сейчас э, поставим там краты, э, перекладину, перекладину, брус точнее деревянный. И к нему уже будем крепить вертикальные э, доски, вертикальные маяки. То есть все это делается быстро и приносит определенный результат, потому что действительно это получается быстро. Или не так, говорю, Антон? Да, да. Быстрее, ускоряет же работу, да? да? Очень а? быстро. То есть или ты будешь гвозди забивать где-то? Ни одного гвоздя не забиваем. Ни одного. На струбцины берем, натягиваем нитку и все, готово. Я на что хочу обратить внимание еще. Наши деревья, они как бы ложатся на наш заборчик. Они будут расти, они будут расширяться, они будут расшатывать. Но не в этом-то вся загостка, а в том, что в Греции очень трудно вырастить дерево. И мы стараемся как можно сохранить, сохранить это дерево, чтобы оно продолжало расти. Хоть оно и сорняковое дерево, но это очень важно. Это важно для хозяев, это важно для нас. Смотрите, наши ребята все трудятся. Никто без работы не сидит, да и нельзя тут, это никак не получится, чтобы кому-то без работы или увеливать. Я сразу поправлю.
здесь мы все работаем. Здесь работают наши мастера. Убираем, чистим, обустраиваем территорию. И вот если мы посмотрим на вот эту подпорную стену, забор, как это правильно назвать, потому что там половина как бы и подпорной стены, половина как бы и просто стены. Вот вся особенность в том, что ложится камень на камень и немножко переливается раствором, бетоном. То есть все очень просто. И вот такие заборы, они могут столетиями стоять и никуда не денутся. Мы не убирали, не убирали деревья, не обрезали их, потому что как бы вся красота и вся защита, то есть от человеческого взгляда, мы их просто обошли. Вот так, видите? Как могли, так и обошли. Здесь мы еще сделаем затирочку аккуратненькую, и все это будет смотреться хорошо. Хорошо и дорого. Вот смотрите, перелито растворчиком, и сейчас закладываем, закладываем камушками. Вот, дерево как бы внутри уже, оно расклинится все, зальем сверху раствором, бетоном. Ну, бетоном с мелким отсевом, вот как мы сейчас делаем мелкий отсев. Все это хорошо стоит. Такой, так сказать, дизайн вообще смотрится прикольно и очень красиво. Но вот эти ветки, когда еще подрастают, они вообще будут не только привлекать, а и поднимать настроение людей. С одной стороны, казалось, что это камень без обработки кладется, вот, как бы лишь бы как расклинивается. А с другой стороны, я еще раз повторюсь, такие заборы стоят очень долго. И здесь тоже будет стоять. Мы здесь еще подсыпем отсевом, посадим пикардафни. Здесь сделаем угол закругленный, уже с хорошего обработанного камня. И вот тот забор, и этот забор. Соединение его будет вот здесь. Еще если бы вот эти камни взять маленькие такие холички, камушки и полностью расклинить, цены ей бы не было после первого дождя все это помоется как смотрится красиво дерево обвязано камнями и возможно кто-то захочет в своих дворах в своих так сказать огородах или дачах повторить и сделать то же самое смотрите как красота наружу сложено с больших так сказать в глубь камней а внутрь смотрите маленькими камушками маленькими халиками то есть все что брался за огорода убирался огород и вот этим засыпались подпорные стены заборы и вот такая красота получалась сейчас мы это все одну сторону разберем другая остается под старинку а это уже в стиле модерно связывать будем все строить уже современным образом и связывать этот заборчик с тем заборчиком заканчиваем работу заканчиваем стену заборчик наш вместе с арочкой еще мелким растворчиком то есть псилу затрем и будет смотреться очень красиво Забор ровный, но вот так вот идет плавными изогнутыми линиями. Класс, прям вот так вот стоишь, смотришь, будто в горах.
заключение только можно одно сказать. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте на камне. Зарабатывайте, потому что действительно работа интересная. Когда ты выходишь где-то в люди, так сказать, кто-то кого-то увидел, кто-то тебя увидел, где-то кому-то подошел, все, о, -о, о какие вы молодцы, какие вы молодцы. Это что-то затрагивает как-то, как-то это самое делает какой-то авторитет такой непонятный. Хотя я не стремлюсь к этому, я стремлюсь к тому, чтобы работать и зарабатывать, я стремлюсь к тому, чтобы производить качественно, хорошо, чтобы все были довольны, и хозяин был доволен, и, так сказать, мои рабочие были довольны. Я все-таки в ответственности, потому что... Мне нужно вовремя и выплачивать, и про все, про все думать. Поэтому я как-то не, не задумываюсь об авторитете, но я задумываюсь о том, чтобы все было честно и порядочно, чтобы мои заборы стояли долго и на века. Поэтому состоятельные люди, стройте из камня, мастера, зарабатывайте на камне.